Welcome all to the second session of our Big Data Technologies Module 3. We will talk about the presentation of Hadoop Ecosystem, HDFS, MapReduce, and the moon. We will talk about the moon. We will talk the section. That's HBase Hive. HBase is an uh, uh, open source distributed database. HBase is a distributed database system. This distributed database system is developed by Apache Foundation. Apache is the open Apache is the uh, open source development team who are developing open source softwares for their use. In the Mumba, Adim is a Google and a big table and a concept on Dirno. Google and a big table concept on Pinneda, HBase and the Varena, Pair Lake Maria. It is written in Java. Java is a very good in the advantage it can store massive amounts of data massive amount of data store the high volume data store then hbase is a column oriented distributed database in the column oriented uh, if the structure of data is store, we have a table concept. We have a HDFS. We have a column. 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 We Data storage in Vendu view another other than other than a different block site to store either link you split either a block gale pala data node gale like I conde and then a number of kind of those kind of presentation number of another about HDFS in a vendor or column oriented substitution and column oriented structure and I'll get the environment and I don't know about another it's based on the brain it is used when you need read real time continuous read write access to huge database. In real time, we will read amount of data. We read and write 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 and Context. It's a distributed database. Previously, it was named as Google Big Data uh, Big Table. That uh, is the name of the database. That is the name It can store massive amounts of data and it's a column oriented distributed database composed on top of HDFS. So, to run HBS, H H HBase, you require HDFS on the bottom or bottom bottom level then it is used for real time continuous read write access on huge data sets preliminary then its unique features is the parish what are the features and architecture of hbase so we have a major uh, features so, HBase is built for low latency operations. And then, low latency operations are in the Paladavana Parani Gaina delay. No, Paladavana Parani Gaina Dana, and then a low latency and all the context. I don't know what I need when I would have a So, it is built for low latency operations also. It is used extremely for a random read write operations and then a random read write operations in the Varena. So, Pala clients, Pala data access, level request, Pala 
point galil nanna ee data read cheyapadandi varu angane onna oru saadhyathile namukku hps ulayikkan pattu hps stores large amount of data in terms of tables idana njan aadhyam paranjathu it requires it is used for a table representation appo hps la namukku alla hdfs la namukku endu kondu van pattilla hdfs la namukku എച്ച് ഡി എഫ് എസിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ടേബിൾ ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് എന്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദേ റിറ്റ് യു വിൽ ബി വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ബ്ലോക്ക് സൈസ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് സൈസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സൈസിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടേബിൾ ഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എച്ച് ബേസിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലീനിയർ ആൻഡ് മോഡുലർ സ്കെയിലബിലിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലീനിയർ ആൻഡ് മോഡുലർ സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ക്ലസ്റ്റർ എൻവയൺമെന്റ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി സ്കെയിലബിലിറ്റി ലീനിയർ സ്കെയിലബിലിറ്റി മോഡുലർ സ്കെയിലബിൾ സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലസ്റ്റർ എൻവയൺമെന്റിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓവർ ദി ക്ലസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഓവർ ദി ക്ലസ്റ്റർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മോഡ്യൂൾ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ എൻവയൺമെന്റ് ഒരു ചെറിയ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ കിട്ടും ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോൺഫിഗറബിൾ ഷാർഡിങ് ഓഫ് ടേബിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ടേബിളിന് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്കുകളിൽ പോകണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഷാർദിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് സർവേസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് കോൺഫിഗേഡ് ആവും ഷാർഡിങ് ഷാർഡിങ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫെയിൽ ഓവർ സപ്പോർട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ റീജൻ സർവേസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ റീജൻ സർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സർവേസുകൾ നമ്മൾ ഒരു 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 ഓരോരോ ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫെയിൽ ഓവർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നെയിം നോഡ് ഡേറ്റ നോഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ നെയിം നോഡ് ഡേറ്റ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെയിം നോഡിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ റീജിയൻ സെർവർ അതെന്താവട്ടെ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ദെൻ കൺവീനിയൻറ്റ് എച്ച് പ്ലൈസ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ബാക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോബ് മാറ്റ് produce jobs in h based tables appo it is convenient h based classes for dif pala tarathilulla classes define cheyittunde endinu venditana map reduce jobs ne ee table maps reduce jobs apply cheyan vendittu namukku endunde namukku ee pala tarathilulla base classes ile idu define cheyittunde അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സുകളെ ഉപയോഗിക്കാം ആ ബേസ് ക്ലാസ്സുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ചില ക്ലാസ്സുകൾ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസി ടു യൂസ് ജെ വി ജാവ എ പി ഐ ഫോർ യുവർ ക്ലയൻറ്റ് ആക്സസ് സോ ജാവ എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജാവ എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷനും കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ബി എസിന്റെ ചില യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ബി എസിന്റെ സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് അടുത്തത് അതാണ് എച്ച് ബി എസ് ഈസ് എ കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഇതൊരു കോളം ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് tables in it are stored by rows appo idinagathu row unda column unda so column uh, row column format lana uh, idu store cheyunnathu oru table scheme undavu nam karana edu table nu parayumbo adinu oru scheme undavu defines only the column families where which are the key value pairs nammal nerthe parnathana oru key value pair ennu parnittulla oru
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് നമുക്ക് സിലബസിൽ തൽക്കാലമില്ല ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ടു ബി ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് കോൺ കോണ്ടക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല അത് ഒരു കോളം ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ കീ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കീ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് എക്സ് ഒരു കീ ആയിരിക്കും ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് എ വാല്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സിലേക്കാണ് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എ ടേബിൾ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ഈച്ച് കോളം ഫാമിലി ക്യാൻ ഹാവ് എനി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അപ്പോൾ ഒരു കോളം ഫാമിലിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എ കോളം ഫാമിലി ക്യാൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആൻഡ് എ ടേബിൾ വിൽ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ടേബിൾ വിൽ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം ഫാമിലീസ് ഒരു ടേബിളിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും ഒരു ടേബിളിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും ദെൻ ഒരു കോളം ഫാമിലിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ സി ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും സബ്സിക്വൻറ്റ് കോളം വാല്യൂസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ ഡിസ്ക് ദെൻ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സിക്വൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോളം വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോളംസ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ആ വാല്യൂസിന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ എച്ച് പി എസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം അതിവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച തൊട്ട് മുന്നിൽ ഞാൻ കാണിച്ച ആ കോളം ഫാമിലീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ടേബിൾ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് റോ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോളം ഫാമിലീസ് ദെൻ കോളം ഫാമിലി ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോളംസ് എ കോളം ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഈ വാല്യൂ പേഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് സമ്മറി ഓഫ് ദി സ്റ്റോറേജ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലാണ് ആര് നോക്കുന്നത് എച്ച് പി എസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് എച്ച് പി എസും ആർ ഡി ബി എം എസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം കാരണം രണ്ടും എന്താണ് രണ്ടും ഒരു കോളം റോ കോളം ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ടേബിൾസ് ടേബിൾ സ്കീമ എന്ന് നമ്മളൊരു ടേം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സ്കീമ പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള നോമിനൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എടുക്കാം എച്ച് പി എസ് എസ് എ സ്കീമ അലസ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് പി എസ് എസ് എ സ്കീമ അലസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് കോളം സ്കീമ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോളം സ്കീമ ഇല്ല അതേസമയം നമ്മൾ ആർ ഡി ബി എം എസ് എടുത്താലോ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടേബിൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ആദ്യം ഒരു റോ പറയുന്നു ആ റോയ്ക്കുള്ളിൽ കോളം ഫാമിലി പറയുന്നു റോളം കോളം ഫാമിലിക്കുള്ളിൽ കോളം പറയുന്നു ആ കോളത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കീ വാല്യൂ പേറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്കീമ ഉണ്ട് ഏതിൽ ഇത് ആർ ഡി ബി എം എസിലെ സ്കീമ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഹോൾ ടേബിൾ എല്ലാ ടേബിളിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറുകൾ അവിടെ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെയോ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് കോളം സ്കീമ അല്ല ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കോളം സ്കീമ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻക്ര കോളം ഫാമിലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു സ്കീമ ഉണ്ട് താനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്കീമ ഇല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബട്ട് വി വിൽ ഹാവ് എ സ്കീമ ബട്ട് ജനറലി അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്കീമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എസ് സ്കീമ ലെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് 
ആൻഡ് ഹാർട്ട് ടു സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിനെ വലുതാക്കണം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കോളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുമോ ദി ഹോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതൊരു ഭയങ്കര റീവർക്ക് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതിൽ ആർ ഡി ബി എം എസിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ബി എസ് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടേബിൾസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു സോണ്ടലി സ്കെയിലബിൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ നോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ദർ ഇൻ എച്ച് ബി എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് എച്ച് ഡി എഫ് എസിന് ഡേറ്റ ടേബിൾ ടാബുലർ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ബി എച്ച് എച്ച് ഡി എഫ് എസിലേക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജിന് ഒരു ടാബുലർ ഫോ ഒരു ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എച്ച് ബി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി എച്ച് ബി എസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ സ്റ്റോറേജ് അതേസമയം ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആർ ഡി ബി എം എസ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ മീൻസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ പ്രോസസ്സസ് അതായത് അപ്ഡേറ്റ്സ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആർ ഡി ബി എം എസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡി നോർമലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ആൻഡ് സെമി സ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്കീമ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോളിറ്റ് ഹാസ് ഡി നോർമലൈസ്ഡ് പക്ഷേ ആർ ഡി ബി എം എസിലേക്ക് എത്തു എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം വരും ഇറ്റ് ഹാസ് നോർമലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഡി ബി ആർ ഡി ബി എം എസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ഡി ബി എം എസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വി ഹാവ് എ നോർമലൈസേഷൻ കാരണം ഇറ്റ് റിഡ്യൂസ് ദി എന്താണ് റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വി ആർ യൂസിങ് ദ കോണ്ടക്സ് കോൾ നോർമലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ അതേസമയം ഇവിടെ എന്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് റിഡൻഡൻസി വേണം കാരണം എന്താണ് Redundancy will increase the availability of your data for process. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിഡൻഡൻസി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് നോർമലൈസിങ് ദ ഡേറ്റ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ സെമി സ്ട്രക്ചർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റ സോറി സ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റ ഇത് സെമി സ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റയ്ക്കും അൺസ്ട്രക്ചർഡ് സോറി സ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റയ്ക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും the but it is the transactional databases are ex rdbms are extremely extensively good for structured data it will not support any kind of unstructured format idana nammude difference between endana rdbms and xbs ini adutha oru chodyam chodikkapadam eppadeyana nammal where to use this where to use this eppadeyana namukku xbs use cheyan pattu so ഇതെല്ലാം അപ്പാച്ചേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് ബി എസ് സി എസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹാവ് റാൻഡം റിയൽ ടൈം റീഡ് റീഡ് റേറ്റ് ആക്സസ് ടു ബിഗ് ഡേറ്റ ബിഗ് ഡേറ്റയിലെ അതായത് ബിഗ് ഡേറ്റയിലേക്ക് നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ടും റിയൽ ടൈം റീഡ് റേറ്റ് ആക്സസ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എച്ച് ബി എസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഹോസ്റ്റ് ആർ വെരി ലാർജ് ടേബിൾസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ ഈ ടേം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൈ എൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ദീസ് ആർ ഓൾ ദ സ്മോൾ ലോ കോൺഫിഗേർഡ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ കറൻറ്റ്ലി ഇൻ യൂസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ക്ലസ്റ്റർ ബൈ യൂസിംഗ് ഹദൂബ് എൻവയൺമെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കമോഡിറ്റി ടേ ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററിൽ വെരി ലാർജ് ടേബിൾസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലാർജ് ടേബിൾസിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കനിസം ആണ് എച്ച് ബി എസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ദെൻ എച്ച് ബി എസ് ഈസ് എ നോൺ റിലേഷണൽ ഡേറ്റ ബേസ് മോഡൽഡ് ആഫ്റ്റർ ഗൂഗിൾ ബിഗ് ടേബിൾ ദെൻ ബിഗ് ടേബിൾ ആക്സ് അപ് ഓൺ ഗൂഗിൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ബിഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡേറ്റ ടെക്നോളജീസ് ബൈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെയും ജി എഫ് എസിന്റെയും ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പേപ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിക്ക
where the volume of data is very high anganulla context galil nammala idine upayogikkunu whenever we need to provide fast random access to available data appo ippo ulla detail fast aayittulla or random access provide cheyan namukku idu upayogikkanam upayogikkam then companies such as look into this facebook twitter yahoo adobe etc uses hbase internally karena nammude facebook ok eduthu nokkiyale multiple types of data aanu adilekku vannu kondirikkunnathu alle multiple types of data alle adile vannu kondirikkunnathu aanallo anganeyulla data store cheyan vendittu namukku allengil companies aaga ta type of companies endinu use cheyunnunde hbase use cheyunnunde endundana avare backend ഒരു പക്ഷെ എസ് ഡി എഫ് എസ് ആയിരിക്കും എസ് ഡി എഫ് എസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് വളരെ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി എഫ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ദീസ് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് എ എച്ച് ബേസ് മാസ്റ്റർ ഈ എച്ച് ബേസ് മാസ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീജിയൻ സെർവേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന so re different types of region different region servers are accessed or like developed these uh, regional servers will have the columnar data column family data and that will physically stored in the hdfs app so, a client kanda nokkata client data access cheyunu at the client access the s master and it directly gives adalla thanne client direct aayittu engotheku access cheyunnundu regional servers lekum ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് സൂ കീപ്പറുമായിട്ടും ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ദ സൂ കീപ്പർ വിൽ ഗീവ് കീപ് എ ലോഗ് ഓഫ് കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ സൂ കീപ്പർ ലോഗ് കീപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ സൂ കീപ്പർ വിൽ കീപ്പ് എ ലോഗ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ദ റീജിയൻ സർവീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് 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 അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് ബേസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം you have a client and a zoo keeper will be in between then hbase is the master server and it uses the region different regional servers and on the other hand on the rightmost end you will have the hadoop hdfs system ipo ivu cheriya narration koduttunde endanu nanche in hbase tables are split into regions and are served by region servers regions are vertically divided by column families into stores so ee column families aanu endayittu maati irikkunathu store aayittu nammal maati irikkunathu store means where the data will be stored appo ee tables are split into regions appo nammalde aadyathe row wise representation aanu nammal table nu parney every table will have row nu parney appo anganeyulla row gal store cheyna salavana idu nu parayunathu ee region servers enna nammal parayunathu so this is the another architecture which you can study then next phase has three major components moon major components are all the one the client library a master server and the region servers but hdfs id apart to nikkana appo kandal ariyale inathu adey or client unda or zoo keeper adinte edayil unda adu avada nikkata then you have a master server then you have different region servers then region servers can be added or removed as per requirement ibudeyana the region servers can be added or removed as per requirement ibudeyana nammal parna term varu that is called edana uh, scalability ennu parayna term namukku ebedeyana varu ee scalability ennu parayna term idu vechittana namukku seriyaakkan pattana that is regional servers can be added appo add cheyanum remove cheyanum pattum aa context lana namukku endu kittunathu we are getting the uh, scalability idana adinde oru representation this is the h master then you have the different regional servers that is so many regional servers are there all these regional region servers are connected to the h space master and you have the h space clients different h space clients will be there so this is the major components so this is a major area where you, where, where so many questions can be asked then 
എന്താണ് മാസ്റ്റർ സെർവറിന്റെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ജോബ് ഓഫ് ദി മാസ്റ്റർ സെർവർ ഇറ്റ് അസൈൻസ് റീജിയൻസ് ടു ദർ റീജിയൻ സർവീസ് ആൻഡ് ടേക്സ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അപ്പാച്ച് സൂ കീപ്പർ ഫോർ ദി ടാസ്ക് അപ്പൊ സൂ കീപ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂ കീപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് റീജിയൻ സർവേഴ്സിനെ റീജിയണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് റീജിയണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂ കീപ്പറിന്റെ ഹെൽപ്പാണ് ആരെടുക്കുന്നത് എച്ച് ബേസ് എടുക്കുന്നത് ദൻ it handles the load balancing of the region servers across the region servers appo region servers inde load balancing ne vendiṭṭu aan load balancing aanu idinde randamatte process that it uploads the busy servers and shifts the regions to less occupied servers സോ ഏതെങ്കിലും പുതിയ റിക്വസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ ബിസി ആയിട്ടുള്ള സർവേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതെങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സ്പേസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഓക്കുപ്പൈഡ് പ്രോസസ് ലെസ് ഓക്കുപ്പൈഡ് സർവേഴ്സിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദൻ അൺലോഡ്സ് അൺലോഡ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് റിലീസസ് ദ ബിസി സർവേഴ്സ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ദ റീജിയൻസ് ടു ദി ലെസ് ഓക്കുപ്പൈഡ് സർവേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ബൈ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ ലോഡ് ബാലൻസിങ് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങും ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സും ആര് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് നടത്തുന്നുണ്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്കീമ ചേഞ്ചസ് സി സ്കീമ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റാ ഡേറ്റ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് കോളം ഫാമിലീസ് സോ പുതിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോളം ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കീമയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരും ആ സ്കീമ ആ ചേഞ്ചസും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ മാസ്റ്റർ സെർവറാണ് ദൻ എന്താണ് റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീജിയൻസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ടേബിൾസ് ദറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ദ റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ റോ ദെൻ റോ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ കോളംസ് ദെൻ കോളം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ കോളം ഫാമിലീസ് കോളം ഫാമിലീസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ കീ വാല്യൂ പെയർ എന്നിങ്ങനെ നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എച്ച് ബി എസിന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു റീജിയൻ മീൻസ് ഓരോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഇസ് കോൾഡ് ടേബിൾസ് ആണ് ഓരോരോ ടേബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓരോ ടേബിളിനെയും പലതായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ റീജിയണൽ സെർവേഴ്സിലേക്ക് ഇതിനെ അയക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസ്റ്റർ ഡേറ്റ and the shards എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ അനോ അനോമലി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം ഇതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ദ റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് ഹാവ് റീജിയൻസ് ദറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽസ് ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ദ ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഡേറ്റയും ഡേറ്റ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനും ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഈ റീജിയൻസ് ആണ് പിന്നെ ദ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ റീജിയൻസ് ആർ ഹാൻഡിലേറ്റ് ഓരോ റീജിയൻസിലേക്കും വരുന്ന റീഡ് റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇതാണ് ഏതാണ് റീജിയൻസ് ആണ് ദെൻ ഡിസൈഡ്സ് എ സൈസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ബൈ ഫോളോയിങ് ദ സൈസ് ത്രഷോൾഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വട്ട് ഈസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഒരു റീജിയണിൽ എന്ത് എത്ര ടൈ എത്ര ഓളിയം ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഈ റീജിയൻസ് ആണ് ദെൻ കംസ് സൂ സൂ കീപ്പർ ഈ സൂ കീപ്പ് സൂ കീപ്പർ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് സൂ കീപ്പർ ഈസ്
ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ജോലികൾ കാരണം ഇത് ആൾറെഡി തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഹാർഡ്വർ എന്ന് പറയുന്നതിലൊക്കെ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നിൽ വളരെ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള നെയ്മിങ് കൺവെൻഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെയ് കോൺഫിഗറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് നെയ്മിങ് കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജോബുകളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സർവീസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സൂ കീപ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൂ കീപ്പറിന് പലതരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ പലതരത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ നോട്ട്സും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ സെർവർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് റീജിയൻസ് റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് ഓരോ റീജിയൻ സെർവേഴ്സിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു അതിന് ഡിഫറെന്റ് പല നോട്ട്സുകളുണ്ട് ആ നോട്ട്സുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ സെർവേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സൂ കീപ്പറിൽ നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഫെമാറൽ എന്ന എഫിമാറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എഫ് എം ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എം ആർ എൽ നോട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം വളരെ ചെറിയ പീരീഡിലേക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സൂ കീപ്പർ ഒരു നോഡിനെ ഒരു റീജിയൻ സെർവേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു ദെൻ മാസ്റ്റർ സെർവർ യൂസസ് ദീസ് നോട്ട്സ് ടു ഡിസ്കർ ഡിസ്കവർ ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് സെർവേഴ്സ് അപ്പൊ അവൈലബിൾ മാസ്റ്റർ നോഡിന് അറിയണമല്ലോ ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ നോഡിന് അറിയണം ഏതൊക്കെ റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് ആണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന നോഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കുറവുള്ള റീജിയൻ സെർവേഴ്സിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സൂക്ക് സൂക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ ഈ എം ഫ മേറൽ നോഡാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു അവൈലബിലിറ്റി ദ നോട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാക്ക് സെർവർ ഫെയിലുവേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് അപ്പം ഇതിൽ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല കാരണം ഈ രണ്ടും ഈ ടേമുകളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലുവർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെർവർ ഫെയിലുവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൂ കേപ്പർ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ദ ക്ലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ക്ലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് വായ സൂ കേപ്പർ അപ്പൊ ക്ലയൻറ് സൂ കേപ്പർ വായ സോറി ക്ലയൻറ് നമ്മുടെ റീജിയൻ സെർവേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂ കേപ്പർ വഴിയാണ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദി എച്ച് ബേസിന്റെ റീജിയൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീജിയൻ മാനേജിങ് ഉണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട് യു ഹാവ് ഫാമിലി സ്റ്റോർ വൺ കോളം ഫാമിലി സ്റ്റോർ ടു അതിനെ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് എസ് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഒരു മെമ്മറി സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് ഫോർ റീഡ് ആൻഡ് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ഫോർ റൈറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും ക്യാഷ് ആണ് ഈ ക്യാഷുകളാണ് ഇതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ ഈ ഡേറ്റ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ടേബിൾസ് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർട്ടീഷൻഡ് ആസ് റീജൻസ് ബൈ എച്ച് ബേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓർ കോൺഫിഗറബിൾ ഷാർഡിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു 
each region consisting of subset of rows of table analo a table will be split horizontally and stored in different regions ennu thotta munnil nammal parnadana a table comprises a single region but as the size increases it splits into new regions of almost equal size appo oru table generally oru table evada kittanam oru table oru region il ടേബിൾ കംപ്രൈസസ് എ സിംഗിൾ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഒരു സിംഗിൾ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ്റെ നോ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ സൈസ് ഒരേ സൈസിലുള്ള പുതിയ ടേബിളുകളായി അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് റീജിയൻസ് ആർ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ ക്ലസ്റ്റർ ഇൻ ടച്ച് ബേസ് അപ്പോൾ റീജിയൻസ് ആർ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു റീജിയൻ എങ്ങനെ എവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് റിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ടേബിൾ ടു ബിഗ് ഫോർ എനി സിംഗിൾ സെർവർ ക്യാൻ ബി ക്യാരി ടു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെർവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടേബിൾ ഗെറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് എ ക്രോസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം the online group of stored regions comprises the table total content appo ee table ne split cheyidirikkina ella group region um kuda eduthalana aa table lulla total data namukku kittu adutha thana yaan nu parayunathu idu vare parnathu h base inde context aanu adutha yaan aanu this is a framework for job scheduling and resource management The job scheduling and resource management in the Hadoop is a framework that is called Yana. That is the expansion of Yana. Yet another resource navigator. Yet another resource navigator. Now, we are going to be able to use the resource navigator. ഒറ്റ ടേമിൽ അത് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹഡോ ബുട്ടു അത് പോട്ടെ ടു വേർഷൻ ഓഫ് അപ്പാച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെറമ് അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹഡോബിൻ്റെ ഹഡോബ് ടൂവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് ഇത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പോണൻസിനെയും ഇത് ഇതുവരെ ഇയാണ് ഹഡോബ് ടൂവിലാണ് എന്ത് വന്നത് വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പോണൻസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പോണൻസിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹഡോബ് ടൂവിൽ ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് അപ്പോൾ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് മാത്രമല്ല വേറെ ഏതൊക്കെയോ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽസ് കൂടി നമുക്ക് ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് യാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനിഫി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് നോ ലോങ്ങർ റിമിറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് limited no longer limited to working the often io intensive high latency map reduce work appo ee high latency map reduce work maatravalla that is io intensive aayittulla input output intensive aayittulla high latency map reduce framework maatramalla adilekku maatram limit cheyunnilla vere endokeyo process gal koodi namukku end cheyan pattum വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോസസ്സുകൾ കൂടി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യാൻ ഇസ് കോൾഡ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹഡൂബ് ഹഡൂബിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹഡൂബിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം എന്താണ് ഞാൻ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റണമല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മാനേജിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് വർക്ക് ലോഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ കിട്ടുമല്ലോ ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് മൾട്ടി ടെനൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ടെനൻറ്റ് മീൻസ് റെസിഡൻറ്റ് 
അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകളെ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹദൂബ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു യോണിനെ അതിൻ്റെ ഹഡൂബിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പിന്നെ യൂസർ സബ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ ടാസ്ക് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ എക്സിക്യൂഷൻ ടാസ്കുകളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ദ ടാസ്ക് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫെയിൽഡ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഫെയിൽഡ് ടാസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിസൾട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്പെക്കുലേറ്റിംഗ് റണ്ണിങ് സ്ലോ ടാസ്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലോയിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോയിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്ന് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രഡിക്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര കൗണ്ടറുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് കൗണ്ടർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ദീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആർ പ്രീവിയസ്ലി അസൈൻ ഡിറ്റ് സിംഗിൾ ജോബ് ട്രാക്കർ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ജോബ്സ് അപ്പം എല്ലാ ജോബുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ജോബ് ട്രാക്കർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് പകരം ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് എവരിതിങ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് യൂസസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് അപ്പം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്ററിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ് ട്രാക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ് ട്രാക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ജോബുകൾക്കും ഓരോ ജോബ് ട്രാക്കറുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ജോബ് ട്രാക്കർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജോബ് ട്രാക്കേഴ്സ് ദെൻ അടുത്ത സാധനമാണ് നോട്ട് മാനേജർ ദിസ് നോട്ട് മാനേജർ ഈസ് എ മോർ ജനറിക് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേഴ്സൺ ഓഫ് ടാസ്ക് ട്രാക്കർ അപ്പോൾ ജോബിനുള്ളിൽ ടാസ്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർക്ക് താഴെ ഒരു നോട്ട് മാനേജർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ടാസ്ക് ട്രാക്കർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് മാനേജർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോബ് ട്രാക്കർ ടാസ്ക് ട്രാക്കർ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് യു ഹാവ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ ദെൻ യു ഹാവ് എ നോഡ് മാനേജർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് മാപ്പ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലോട്ട്സ് ദ നോട്ട് മാനേജർ ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡൈനാമിക്കലി ക്രിയേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പുകളാണ് ഓരോ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് സ്ലോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ജോബുകൾ അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ
then such as memory cpu and network ee difference ennu parayunnathu yan adhayum palaya yanam pudhiya hadoop illulla yanam thammilulla adhayum thaya hadoop 2 un thammilulla difference manager aanu that is difference gal aanu here is a resource manager instead of a cluster manager karanam yan inde oru pratheegatha cluster management aanu then application application master instead of a job tracker and a node manager instead of a task tracker and a distributed application instead of map job map reduce job appo map reduce job in mogalilulla karyangal kodi namukku endu cheyan pattum ivide namukku cheyan pattum idu ningal enna parade vaichu nokka njan idu prathechu oru endha paraya oru കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇട്ടതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണും ടൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ കാരണം മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദെൻ എച്ച് ഡി എഫ് എസും മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസുമാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ it has uh, separated both appa adin anusarichulla explanations nammal thottu munne paranjirunnathana then high system availability and scale scalability ah kanda ivada paranjirund endana non batch applications cannot be run on hadoop 1 and it doesn't provide high availability and scalability അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് കപ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നോൺ ബാച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഹദൂബ് ടൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മാപ്പ് റിഡ്യൂസ് ഇത് രണ്ട് ടാസ്കുകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് റൈറ്റ്സ് ബെന്നീത്ത് ദ റെഡ്യൂസ് ലാബ് മാപ്പ് റെഡ്യൂസിന് അടിയിലാണ് ഏത് കിടക്കുന്നത് ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിൽ ബിക്കം ആസ് എ ലെയർ ആൻഡ് അതർ മോഡൽസ് ക്യാൻ ആൾസോ കമ്മൻ സ്പ്ലിറ്റ്സ് അപ്പ് ടു മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ജോബ് ട്രാക്കർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് അപ്പ് ദ ടു മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ജോബ് ട്രാക്കർ പഴയ ജോബ് ട്രാക്കറിന്റെ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നും മൂന്നാമത്തേത് ടൈം ലൈൻ സെർവർ എന്നും ഈ ടൈം ലൈൻ സെർവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ജോബ് ട്രാക്കറിന് പകരം ഒറ്റ കാര്യ ഒറ്റ പ്രോസസ്സിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുവരെ നടന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ടൈം ലൈൻ സെർവറിൽ കാണാൻ പറ്റും ദൻ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ട്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ നോഡ് മാനേജർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റി അത് റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൂടി വന്നു ആ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസിന്റെ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് റിസോഴ്സസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇതാണ് യോണിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ യു ഹാവ് എ റിസോഴ്സ് മാനേജർ യു ഹാവ് എ നോട്ട് മാനേജർ എ നോട്ട് മാനേജർ വിൽ ഹാവ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ കണ്ടെയ്നർ സോ എ സിംഗിൾ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട് മാനേജേഴ്സ് and each node manager can have multiple uh, application masters and different uh, containers for map reduce in the status of under then job submission under node status kaanan pattunnundu resource request kaanan pattunnundu so this simply explains the uh, hadoop sorry yarn architecture adine onnum kodi 
എന്താ പറയുക ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആറായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ മെഷീൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ് ഈച്ച് മെഷീൻസ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാ സിക്സ്റ്റീൻ കോർ മെഷീൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഗിഗാർ ഗിഗ ബൈറ്റ് ഓഫ് റാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ടി ബി ആൻഡ് തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ടി ബി ഡിസ്ക്സ് ഒരു ലക്ഷം പ്ലസ് കറണ്ട് ടാസ്ക് ടാസ്കുകൾ അതിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് കറണ്ട് കൺകറണ്ട് ജോബ്സ് പതിനായിരം കൺകറണ്ട് ജോബ്സ് ഉള്ള അതായത് ജോബ് ട്രാക്കേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പ്ലസ് കൺട്രോൾ കറണ്ട് ടാസ്കുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് ദിസ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ ട്രാക്സ് ഹൗ മെനി ലൈവ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ ദി ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വാട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ യൂസേഴ്സ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വെൻ അപ്പൊ റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ ട്രാക്സ് എത്ര നോട്ട്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ക്ലസ്റ്റർ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ എത്ര നോഡുകളും എന്ത് റിസോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്ത് റിസോഴ്സുകൾ എപ്പോഴാണ് ഈ യൂസേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ടത് എന്നും ആര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു റിസോഴ്സ് മാനേജർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്സ് അലോക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ ഇൻ ഷാർട്ട് സെക്വേഡ് ആൻഡ് മൾട്ടി ടെനറ്റ് ഷെയർഡ് ആവാം സെക്വേഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മൾട്ടി ടെനന്റ് ആയിരിക്കും മൾട്ടി ടെനന്റ് മീൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് നോട്ട് മാനേജർ ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് എ മോർ ജനറിക് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് മാനേജർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് മാപ്പിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് ഡൈനാമിക്കലി ക്രിയേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തവണ കണ്ടതാണ് ദ സൈസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ സ്ലൈഡ് തന്നെയാണ് ഇനി കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് മെമ്മറി സി പി യു ടെസ്റ്റ് എക്സ് എക്സെട്ര എക്സിക്യൂട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന റിസോഴ്സ് എലമെൻസ് ൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അലോക്കേഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് യാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സോ യാൻ ഈസ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഹഡോ നോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ഹൈവ് എന്താണ് ഈ ഹൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോഴത്തുള്ള ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജ് സ്കെയിൽ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ദറ്റ് ആർ ഫേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഡേറ്റ ഈസ് ബീങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡേ ബൈ ഡേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡേ ബൈ ഡേ ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലൂസ് പലതരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലൂസ് അതും നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് നെറ്റ് കയറുമ്പോൾ എത്ര തവണ നെറ്റ് ക്ലോസ് ആവാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ദൻ ഫെയിലുവർ ഓഫ് സർവേഴ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് സിസ്റ്റം ഫെയിലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ഫെയിലൂസ് ഉണ്ടാവുന്നു ദൻ ലോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ശരിയാണ് പലപ്പോഴും ഡേറ്റ നമുക്ക് ലോസ് ആവാറുണ്ട് ദെൻ കോസ്റ്റ് വലിയ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം വേണ്ടി വരും ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ മാനുവൽ പ്രോസസ്സിങ് പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് മാനുവൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ സിസ്റ്റംസിനെ ട്രഡീഷണലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ
എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വലുതാക്കണം സിസ്റ്റത്തെ വലുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലബിൾ ആക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അന്നേരം സ്കെയിലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റണം സിമ്പിളായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫോൾട്ട് ടോളറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പുതിയ അപ്രോച്ചുകൾക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പാച്ചെ തന്നെ കൊടുത്ത ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഹൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ആനയുടെ പടമാണ് നോക്കിയാൽ അറിയാം കാരണം എല്ലാം എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ആനകളാണ് കാരണം അടൂബിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആനയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ബിൽറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹഡൂ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഡേറ്റ സമ്മറൈസേഷൻ ക്വറി ആൻഡ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിനും അതായത് വെയർഹൗസ് സ്റ്റോറേജ് എന്താണ് ഈ വെയർഹൗസ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഈസ് എ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് ടൈം വേരിയൻറ്റ് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റീവ് ടൈം വേരിയൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡേറ്റ പുട്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനാലിസിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എൻവയൺമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആര് തരുന്നത് ഹൈവ് തരുന്നത് അതവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് സിസ്റ്റം ടു സ്റ്റോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഓൺ ഹഡൂബ് ഫയൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹൈവും എച്ച് ബേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ പറയാൻ പറ്റാം എച്ച് ബേസിൽ എച്ച് ഡി എഫ് എസിലേക്ക് ഡേറ്റ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് സൈസിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതണം എന്ന് ഡിവൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈവ് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഈസി ക്വറി ഈസി ക്വറി ദീസ് ഡേറ്റ ബൈ എക്സിക്യൂഷൻ ഹദൂബ് മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് പ്ലാൻസ് മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കുറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇതിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷനും കൂടി ഹൈവ് തരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഇനേബിൾ ഈസി ഡേറ്റ സമ്മറൈസേഷൻ അഡ് ഹോക്ക് കുറി ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിനകത്ത് ആകെ പറയാനുള്ളത് അഡ് ഹോക്ക് ആണ് അഡ് ഹോക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് അഡ് ഹോക്ക് മീൻസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എപ്പോൾ വേണമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എറ്റ് സ്ക്യൂൽ it provides sql which enables users to do ad hoc query summarization and data analysis so sql pole ulla oru facility adu tharunnundu allows you to define a structure for unstructured big data appa hive namukku endinum kude provision tharunnundu it helps you to define a structure for unstructured big data appa unstructured data ke oru എന്തുകൂടി തരാൻ എന്തുകൂടി തരാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈവ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലല്ല ഏത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈവ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രഡീഷണൽ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് supports analysis of large data as stored in hadoop compatible systems pa <coughs> hadoop compatible systems la data analysis nalla large data set store cheyan vendi idu upayogikkunnundu it provides query it provides sql like a query language called the hive ql appo nerthe paranjallo sql support cheyunu nu enganeyana using hq hive ql to accelerate the queries which provides indexing idum adu pole thanne oru mechanism aanu karanam indexing nammala database padikkumba padikkunnadana appo database la indexing undengil oru guna nu paranjal oru query oda result namukku pettana kittan pattum ah idu warehouse directory in hdfs 
ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആയിരിക്കും പാർട്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേബിൾ ഡയറക്ടറി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു വെയർഹൗസ് ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാവും ആ വെയർഹൗസ് ഡയറക്ടറിയിൽ സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഉണ്ടാവും ആ സൗരോ സബ് ഡയറക്ടറിയും ഒരു ടേബിളാണ് ആ ടേബിളിനുള്ളിൽ വീണ്ടും സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഉണ്ടാവും ആ സബ് ഡയറക്ടറീസ് ആണ് പാർട്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലാണ് ഡേറ്റ കിടക്കുക ഹാസ് എ സ്കീമ ബട്ട് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമൺ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്കീമ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള ഡേറ്റകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വിധ റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഡിഫൈൻ പ്രൈമറി കീ ഫോറിൻ കീ എക്സെട്രാ ഇതാണ് ഒരു ഹഡോപ്പ് ക്ലസ്റ്റർ ഐ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എസ് ക്യു എൽ കൊറിയെ ഒരു മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ജോബ് ജോബായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ കൊറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ മെറ്റ ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അതിന് എസ് ക്യു എൽ നിന്ന് മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഡേറ്റയെ കോൾ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അത് യൂസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയണ്ട ഹൈ വിസ് നോട്ട് ഹൈ വിസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ റിയൽ ടൈം കൊറീസ് ആൻഡ് ലോ റോ ലെവൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾഡി എ വെയർഹൗസ് അനാലിസിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാനില്ല ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ റിയൽ ടൈം കൊറീസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹൈവ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ആസ് ആൻ ഇന്റേണൽ പ്രോജക്ട് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് ദെൻ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ആസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ അപ്പാച്ച് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് അതൊരു പുതിയ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പാച്ച് അതിനെ മാറ്റി ദെൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഡീൽസ് വിത്ത് മാസീഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് നീഡ്സ് ടു പെർഫോം മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കെ അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ബൈറ്റ്സ് അഡ് ഹോ കൊറീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡ് ഹോ കൊറീസ് ഓൺ ദിസ് മാസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആലോചിക്കാം എഴുപത്തി അയ്യായിരം അഡ് ഹോ കൊറീസ് ഒരു സമയത്ത് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സിൻസ് ദ ഡേറ്റ ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് നേച്ചർ എനി ആർ ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം കുഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഓൺ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ അവിടെ എന്ത് ആർ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് മാപ്പ് റെഡ്യൂസിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അതിനും എന്തുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പോൾ മാപ്പ് റെഡ്യൂസിനും അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഹൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ കാരണം പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈസി വേ ടു പ്രോസസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡേറ്റ സപ്പോർട്ട് എസ് ക്യൂ എൽ ബേസ്ഡ് ക്വറീസ് പ്രൊവൈഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ്റർഓപ്പറബിലിറ്റി വിത്ത് അതർ ഡേറ്റാ ബേസ് ടൂൾസ് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഗ് പ്രോസസ്സിങ് ദിറ്റ് ഇസ് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടുകൾ ആക്ടിവിറ്റി യൂസർ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് അതിലെ മെഷീൻ ലേണിങ് ദറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഡെലിവറി സ്പാം ഡിറ്റക്ഷൻസ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതൊക്കെ എന്താണ് ഡേറ്റ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഹൈവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ
complexity is hidden from the users, end users. Last end users in the area, and the Nekurch Bodhari and the Kairela. Idinu will not come the complexity is in a Kurchum, the Nekurchum, no Kanta Kairela, our Kalam, in the Lake Kutum, E. Hive provided the Udukum. Java and the Hadoop API is operational for core users. Aba Java, a Langal Hadoop API, core users in a vendor to break them, end users in a Kurchum, Arenda. It is developed by Facebook and contributed to the community. By the developer, this is the third market. We have to define the Hive. We have to define the architecture. We have to define the major discussions in this part. We have to Hadoop. HBase is the tabular tab column support for the HDFS. YARN is the operating system. And Hive is the data warehouse uh, environment for the Hadoop ecosystem. So here in this end this part two. Thank you. I will come up with the third part in very near future. Thank you.